Witajcie! Zapraszamy Was dziś na wycieczkę po jednych z najstarszych miejscowości Mazowsza, położonych nad królową polskich rzek Wisłą. Odwiedzimy prężnie rozwijający się dwunastowieczny klasztor z trzynastowiecznymi freskami, w którym ostrzyli miecze zmierzający pod Grunwald rycerze Jagiełły, a który upadł za sprawą sporów między zakonnikami. Opowiemy także o genialnym logistycznym przedsięwzięciu, jakim była przeprawa ponad 20 tysięcznej armii przez Wisłę. Obejrzymy kościół warowny w stylu włoskiej architektury obronnej, którego budowę sfinansowano z okupu. Na zakończenie odwiedzimy XI-wieczne miasto słynące z najdłuższego drewnianego mostu w Europie. Czerwińsk nad Wisłą to niewielkie miasto położone na prawym brzegu rzeki, około godziny jazdy od Warszawy. Przeszłość miasta nierozerwalnie związana jest z historią tutejszego klasztoru. Pierwszy dokument wspominający o Czerwińsku, bulla papieża Hadriana IV, pochodzi z 1155 roku. Rozwój miejscowości determinowany był przez jej położenie nad Wisłą, przez co stanowiła ważny punkt na szlaku handlowym, łączącym Pomorze z Mazowszem. Bez wątpienia największą atrakcją Czerwińska jest Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, nazywana też Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Klasztor kanoników regularnych założony został w pierwszej połowie XII wieku, a jego fundatorem był biskup płocki Aleksander z Malon, choć swój udział w tym akcie mieli także Bolesław Kędzierzawy i Henryk Sandomierski. Klasztor od początku dobrze uposażony prężnie się rozwijał, pełnił ważne funkcje obronne, Często bywali tu też dostojnicy kościelni i książęta mazowieccy. Dzięki licznym darowiznom książąt i królów polskich, Czerwińsk nad Wisłą staje się na Mazowszu najbardziej okazałym i najbogatszym ośrodkiem życia politycznego, kulturalnego, gospodarczego i religijnego. Do dóbr klasztornych należy wówczas niewiele znacząca wieś Warszawa. Dzięki idealnemu położeniu na skrzyżowaniu dróg wodnych i lądowych szybko się rozwija, będąc ośrodkiem handlu i rzemiosła. Kościół w Czerwińsku przechodził wiele zmian, Pierwszy poważny remont był potrzebny po pożarze w 1328 roku, ale na szczęście zniszczenia nie były wtedy znaczące. W następnych latach opactwo było świadkiem wielu ważnych wydarzeń politycznych, co spowodowało konieczność jego rozbudowy. W 1497 roku powstała kruchta, dzwonnica i mur wokół kościoła. Największe zmiany nastąpiły w początku XVII wieku kiedy dokonano barokizacji zakrywając niemodną surowość romańskich ścian.
Na przestrzeni wieków klasztor gościł wiele znamienitych postaci. W 1361 przebywał tu Kazimierz Wielki, a w lipcu 1410 Władysław Jagiełło modlił się tu o powodzenie swojej wyprawy przeciwko krzyżakom. Po tej wizycie na kolumnach portalu wejściowego zachowały się ślady ostrzenia mieczy przez rycerstwo polskie, które wierzyło, że pomoże im to w zwycięstwie. Być może wiara ta udzieliła się także samemu Jagielle, co zdaje się potwierdzać rzekome ofiarowanie kościołowi w Czerwińsku, hełmu, który nosił podczas walk z krzyżakami. Nie były to jedyne dary, które otrzymał klasztor od królów polskich. Kazimierz Jagielonczyk podarował czerwińskiemu klasztorowi harmę świętej Barbary, którą krzyżacy w 1242 roku zrabowali świętopełkowi. Obecnie harma, czyli relikwiarz w kształcie popiersia, przechowywana jest w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Władysław IV złożył zaś duże srebrne wotum z napisem Najjaśniejszy król Polski bliski śmierci za ofiarowaniem się do tego obrazu zdrowie otrzymał. Wotum złożył. Pod koniec XVII wieku rozpoczyna się stopniowy upadek czerwińskiego opactwa. Dzieje się tak za sprawą wewnętrznych sporów pomiędzy zakonnikami, a także upadku państwa polskiego. Ostatecznie w 1819 roku dochodzi do kasaty zakonu. W 1923 klasztor wraz z kościołem i parafią obejmuje zgromadzenie salezjańskie, które opiekuje się nim do dziś. Kościół w Czerwińsku jest świątynią romańską zbudowaną z ciosów granitowych i choć posiada wiele cech charakterystycznych dla tego stylu, to w późniejszych latach był przebudowywany, co zaowocowało dodaniem elementów gotyckich i barokowych. Kościół wyróżniają dwie masywne wieże, które świadczą o dużym znaczeniu świątyni. Takie imponujące konstrukcje miało niewiele kościołów w Polsce pochodzących z tego okresu. Zabudowania klasztorne przylegające do świątyni pochodzą z XV i XVI wieku. Obok dzwonnicy znajduje się figura Chrystusa, postawiona tutaj w pięćsetlecie przeprawy Jagiełły przez Wisłę. We wnętrzu kościoła zachowały się częściowo XIII-wieczne freski. Jedne z zaledwie kilku takich romańskich malowideł w Polsce. Przedstawiają one kilka scen biblijnych. Stworzenie świata, wyrąb drewna do budowy Arki Noego, ofiarowanie Izaaka, czy sceny z życia świętych Piotra i Pawła. Obok nich znajdują się również freski gotyckie z XV wieku. Będąc w świątyni warto zobaczyć największy portal romański w Polsce, który jest wyjątkowo ciekawy nie tylko dzięki swojemu charakterystycznemu wyglądowi, ale także rzeźbom. Prawdopodobnie został on wykonany we Włoszech w Modenie i około połowy XII wieku umieszczony w kościele w Czerwińsku. Warto również zwrócić uwagę na XVII-wieczny ołtarz główny ze znajdującym się w nim, uważanym za cudowny, obrazem Matki Boskiej Czerwińskiej. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Choć Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny jest zdecydowanie najważniejszym i najbardziej imponującym zabytkiem Czerwińska, to w tym niewielkim mieście warto również zajrzeć do centrum, które stanowi plac Batorego. 
Znajduje się przy nim kilka starszych, głównie drewnianych budynków. Najbardziej wiekowym i najciekawszym jest dom o numerze 1. Pochodzi z połowy XIX wieku i jest typowym przykładem tego typu budownictwa na Mazowszu. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Czerwińska był przemarsz wojsk Władysława Jagiełły na początku lipca 1410 roku w drodze na bitwę pod Grunwaldem. To właśnie w Czerwińsku prowadzona przez polskiego króla armia przeprawiła się przez Wisłę po moście wykonanym z elementów spławionych rzeką z Kozienic. Most o długości pół kilometra został złożony w zaledwie pół dnia. Niedługo potem po moście przeszło 18 tysięcy jazdy i 4 tysiące piechoty, łącząc się z wojskami litewskimi księcia Witolda. Według niektórych historyków tak szybka przeprawa wymusiła na zaskoczonych krzyżakach wojnę w otwartym polu pod Grunwaldem, co było jedną z przyczyn ich porażki. Pierwsze wzmianki o drewnianym kościele w Brochowie pochodzą z początku XII wieku. W wieku XIV Brochów stał się własnością Jana Sówki, który przyjął nazwisko Brochowski i postawił murowaną świątynię z Fundacji Książąt Mazowieckich. Według niepotwierdzonych źródeł budowę sfinansowano z okupu za niemieckiego rycerza Andrzeja z Dinheim, gościa zakonu biorącego udział w krzyżackich wypadach na ziemie polskie. Co ciekawe, Andrzej po wykupieniu pozostał we wsi i nawet ożenił się z córką Jana, tym samym zostając gospodarzem tych ziem. W 1551 roku wojski warszawski Jan Brochowski zleca przebudowę świątyni Janowi Baptyście z Wenecji. Znanemu architektowi i budowniczemu warszawskiego Barbakanu i kilku kościołów na Mazowszu. Dzięki tej przebudowie powstała ceglana twierdza z trzema wieżami ze stanowiskami dla broni palnej, połączonymi gankiem strzelniczym. Teren otoczono murem ze strzelnicami i czterema piętrowymi bastionami. Funkcja obronna świątyni nigdy się jej nie przydała. Kościół w Brochowie był ważnym miejscem dla zamieszkującej po bliską żelazową wolę rodziny Chopinów. W jego murach 2 czerwca 1806 roku odbył się ślub Mikołaja Chopina z Teklą Justyną Krzyżanowską, a w Wielkanoc 1810 roku ochrzczono ich syna Fryderyka Franciszka. I tu pojawia się zagadka dotycząca daty urodzin Chopina. W księdze parafialnej wpisano 22 lutego. Matka zaś życzenia urodzinowe składała synowi zawsze na 1 marca i ta data została ostatecznie uznana za poprawną. W kolejnych latach kościół pozbawiony w 1863 roku uposażenia ze wsi Plecewice powoli podupadł. Katastrofę przyniosła I wojna światowa i front przebiegający nad Bzurą. Wielomiesięczny ostrzał niemieckiej artylerii zmienił świątynię w ruiny. W latach dwudziestych odbudowano bryłę, ale zabytkowe wyposażenie przepadło bezpowrotnie. Kolejne zniszczenia przyniosła ponownie bitwa nad Bzurą, tym razem we wrześniu 1939 roku. Odbudowany pod koniec lat czterdziestych kościół, pozbawiony odpowiednich nakładów finansowych, ulegał powolnej, acz systematycznej degradacji do lat dziewięćdziesiątych. Pod koniec XX i na początku XXI wieku dokonano gruntownego remontu. Odnowiono polichromie i sklepienia. Kościół odzyskał swój blask dzięki dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
Obecny wygląd kościoła odbiega od XVI-wiecznego oryginału i jest rezultatem pospiesznych działań konserwatorskich pod koniec lat 40. Budzi jednak zachwyt odwiedzających turystów. Warto go obejrzeć choćby ze względu na projekt, który jest rzadko stosowany na ziemiach polskich, za to bardziej kojarzy się z włoską architekturą obronną. Podczas nadwiślańskiej wycieczki w okolicach Warszawy i Modlina warto zajrzeć na chwilę do jednego z najstarszych, obok Płocka, Czerwińska i Czerska, Grodów Mazowsza. Położony na 30-metrowej skarpie, na prawym brzegu Wisły Wyszogród, wzmiankowany jest już w XI wieku. W początku XIII wieku książę Konrad I Mazowiecki wzniósł na miejscu wcześniejszego grodu drewniany lub częściowo murowany zamek Warowny. Prawdopodobnie było to czworoboczne założenie z wieżą. W XVII wieku zamek spalili Szwedzi, a ruiny rozebrały władze pruskie. Do dziś po zamku pozostaje jedynie dumna nazwa nadwiślańskiej skarpy – Góra Zamkowa i dwie współczesne rzeźby przedstawiające dawnych mieszkańców. Największy rozkwit miasta przypada na XV i XVI wiek. Przyczyniły się do tego m.in. korzystne położenie, liczne przywileje królewskie i książęce oraz osiedlający się na podzamczu kupcy i rzemieślnicy żydowscy. Dzięki nim miasto stało się znaczącym ośrodkiem sukiennictwa na Mazowszu. Po okresie wzmożonego rozwoju miasto podupada za przyczyną zniszczeń zadanych przez wojska szwedzkie. Przez kolejne wieki jest jednym z portów handlowych wzdłuż Wisły, zaopatrującym stolicę. W czasie I wojny światowej okolice Wyszogrodu stają się ważnym punktem aprowizacji posuwających się na wschód wojsk niemieckich. W 1916 saperzy niemieccy przy pomocy jeńców wojennych oraz okolicznej ludności rozpoczęli budowę najdłuższego drewnianego mostu w Europie o długości około 1300 metrów. W okresie międzywojennym miasto spełniało ważne funkcje handlowe i rekreacyjne na szlaku Żelazowa Wola Czerwińsk. Rozwój po raz kolejny zatrzymała II wojna światowa, która przyniosła duże straty dla miasta. Ludność żydowską, która stanowiła znaczną część mieszkańców aresztowano, zamknięto w getcie, a następnie wywieziono do obozów zagłady i wymordowano. Po zakończeniu wojny nastąpiła odbudowa i rozbudowa miasta, które stało się lokalnym ośrodkiem handlowym i usługowym. Do dnia dzisiejszego nie pozostało wiele z dawnej świetności miasta. Zachowały się dwa zabytkowe kościoły, franciszkanów z XV wieku i późnobarokowy świętej trójcy z XVIII wieku. Ostatnie ślady po starym, najdłuższym w Europie drewnianym moście rozebrano w 2013 roku. Dziś możemy zobaczyć tylko ślady po tej niesamowitej konstrukcji, po której, jak mawiali miejscowi, jazda to było duże przeżycie przy małej prędkości. Wszystko się trzęsło i trzeszczało. Warto także wstąpić do Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej, gdzie można obejrzeć odnalezione zabytki po zamku i osadzie oraz ciekawe informacje o żegludze wiślanej. Przy muzeum w specjalnym pawilonie na skarpie wiślanej można obejrzeć pozostałości po radzieckim samolocie P2, wykonującym lot rozpoznawczy nad wycofującymi się oddziałami hitlerowskimi. Samolot został zestrzelony i spadł w starodorzeczu Bzury około 500 metrów od drewnianego mostu.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Napiszcie w komentarzu hashtag Zobaczmy to Razem oraz co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. I pamiętajcie o subskrypcji.